，你好，想弄点啥？你给我看这三块银元能不能卖一千块钱？三块银元卖一千块钱？嗯，对，我准备嗯出去打工呢，实在没办法了，差一千块钱路费。实在没办法了，准备出去打工，嗯，对，凑路费呢。对，你这不对吧？嗯。这马上还差十几天就该过年了，嗯，对，人家都打工刚回来，你这要出去打工，这是咋回事啊？我也是刚打工回来啊，刚打工回来，嗯，才回来两天，对，那为啥要走啊？嗯，这说起来也够倒霉的啊！回来这两天吧，给小伙伴们一吃饭一喝酒，喝点酒喝晕了，去打牌去了，一打牌一年挣个五六万块钱，辛辛苦苦存了，一家输完了，我也没脸见俺父母了。你打牌两天，输了五六万，对，一年挣的钱全部输光了。那是的，我给那上班一个月才这六七千块钱，我省着钱用了。我的天哪，你这这这不能打牌赌博呀，害死人！哎，那叫后悔是吧？我要早知道现在，我肯定不会去给他们打牌啊。那是那是，那这你的银元从哪来的？这实在没办法了，家回回去，我也没脸见俺父母啊、哦。我去找俺爷爷，看能不能想想办法啊。俺爷说了，他也没啥钱，一个老头儿啊。他、哦、说：“你孩子乖，你看这这几块银元，本来是给你留着结婚用的啊。本来是你结婚的时候，你爷爷要把这个给你。嗯，他说是传家宝啊。你现在反正都是给你，你看能不能换点钱吧，你也难啊。”啊、哦，这是你爷爷呃给你的这个银元，让你卖了凑路费。对我感觉他是银了，他应该不值啥钱。所以说我现在算了了，路费坐火车去便宜点，然后留个几百块钱，给那省着钱用了，也能坚持一个月。哎呀，打工了都好了。你看你这事儿弄的，那以后咱不能打牌了。咦，要后悔死了！我现在咦、啊、后悔都没地方哭。那你这。呃，这样吧，嗯，我跟你说一下价格。好。呃，这三块我刚才看了一下，呃，都是老的，老的东西是真的。哦，对对对。啊，东西是真的。呃，一块啊，这大头还有二十三年的传扬，像这种品相，一块也就一千块钱。三块呢，我能给你三千。一一一个都一千吗？对，一个就一千，三个能给三千。那那那比我预期的要好，我想说。他是银嘞，不值啥钱，最多三个给一千嘞。嗯，你想一下，你爷爷给你说了，这是你们家里的传家宝。嗯，中华民国三年，距今已经一百多年了。哦、嗯，哎，值个一千块钱也不多，哦、是不是？哦、哎，那行，这这,、嗯、这给你吧，我几用钱。呃，那行，那那我就给你算一算。啊，行，你给我现金吧。啊、嗯，我不想要转账，因为前年也没还呢，我拿现金准备。哎，三千块钱，留一千做路费啊，保保保命钱、啊，然后剩余两千再去给他们来来。哎，我非得要去老本儿。对呀、啊，我一年打五六万，辛辛苦苦的打老是要累死了，我肯定得捞来。不是老弟，老弟，刚才都说了，嗯、这赌博不能赌，你十赌九输，十赌九骗。那不可能啊！我没本儿，我也不说啥了。我这有本儿了，我已经留一千了，我肯定得捞来去。老弟。你听老哥一句劝，嗯，牌不能打了，呃，你不行的话，你这不是卖三千块钱吗？一千块钱当路费，两千块钱你过年花，省着点花，过完年再出去。你不是，别打牌了，你这打牌，咱说句实话，你这再把这钱再输了呢？你说话咋这难听啊？我输五六万了，那能还输哎？我不死心呐，我不甘心呐，我一年辛苦打螺丝省着钱用嘞。我得捞回来啊！咦，我跟你说，老弟，你这咋这样啊？你没钱，刚才没钱的时候你咋说嘞？那以后再也不打了。这这刚刚得了，你爷爷把传家宝都给你了，你卖三千块钱就还要回去打牌？对呀、啊，没本金都不说了，我有本金，我肯定得博回来啊！叫我死去了都拿回来啊！我的天呀，你这种干事风格可不行啊，老弟！哎，没办法，不碍事，大不了输了这两千块钱。不是，老弟，玩牌。嗯。有输有赢，对呀、啊，我是不是？你这输这不敢赢，你不能光想着赢，你也得想着输啊！你这东西再输了咋办？我做好准备了，我留一千块钱的保命钱，输了我都老老实实撅着屁股去打工。我的天呀！赢了嘞，赢个叫我的本儿捞来，我都不来了。哎呀，你这事儿弄的，我看我劝不住你，好自为之吧。哎，对对对，你赶紧给我算上吧，这次我肯定能赢。我跟你这样说。你爷爷把这三块银元给你，他要知道你把这些卖了，还去打牌赌博，我跟你说，你爷爷我估计别说给你
给你三个了，一个也不会给你，扔了都不会给你。我留一个了，留一个，留一千块钱留在那里。我的天呀！算什么？分时期。哎，你八七八十年代，他有七八十年代的造假的那个方法。七八十年代不咋造假。哎，有。我跟你说为啥？嗯、那时候刚搞改革开放，咱们这边没人要，要也是买回来之后卖到南方广东那边的商人收收了之后，他就。卖到香港，卖到台湾，你知道吧？那时候收的比较便宜，到咱们这边来，咱们其实因为咱们这是中原，哎，对，咱们这边中原以前地主很多，中原人多，人口多呀，地主也多。在到到到谁那那我看叫叫玉锤的，卖六十。对呀、啊，你在在咱们这边十块八块，十块二十给收回来，到那边能卖个五十六十，高的时候能卖一百，嗯，还六十，对不对？然后呢？那时候咱们这边人也很聪明啊。去两张逮住了，判了三年刑，打了个指数呢。啊，我没去。那以前搁以前那叫偷鸡倒把，对不对？哎，那不叫犯。哎，对呀。犯黄金那年去。黄金以前也不能不能这样，不能个人买卖。你买只能买国营的。你个人买的那那都是走私黄金。这天庄人不弄了，就当年判了好几年了。咱们这边人也非常聪明，不单单是我们河南，因为咱们这一片河南、安徽，包括山东，哎、呃，这一片本身平原比较多。一看人家收，你这次收了，咱们东西都卖给他了，下次人家还过来收，咱没了咋弄？开始有人想点子了，就那个老爷子刚才说的，翻杀，最简单的造假方法。造假以前他一下翻了很多呀，往。往地里一埋，有时候就这种绿绿色的包浆，不知道咋弄的，反正是弄点，反正是化学的吧，它一下给起来了。有时候人家不懂的，给卖了。卖了一批之后，人家回去去去卖给那个，你比如说香港啊，那个台湾的那些商人，人家一看假的，下次不来收了。很多，那你不来收了，你卖不给，你卖不了外地人，开始了，该卖给本地人。你不能说弄那假银元倒在自己手里啊，哎，就是这样的，因为那时候它银元比较便宜。买不买银行？去政府买大奖，去银行买那美国大奖。嗯，对你只要是银的，一般都假不了。对，哎，你到九十年代之后，哎，就上一批的那种假银元做的太粗糙了。刚才就说了，一地上往地上一摔，烂了，哎，那太次了。然后后面就开始，就像。我敲一下声音啊，就像这种银元，它不是银的，它算是铜合金。嗯，我不知道你们有没有听说过那个白铜？这东西是贵重不多，有有的是贵重。呃，有有白铜，我看有，确实有红铜，这这种包浆的应该是红铜。单出来，它是喝六十七。嗯、呃，老爷子，我给你这样讲。在北京喝酒装浆。呃，不不不，你你听到那那就是那全部都是野史。我跟你这样说，呃，虽然民国那时候很腐败，嗯，造币就咱们那个袁大头三年、八年、九年、十年，嗯，你知道袁大头为啥？为啥受大众喜欢呢？因为它的含盐量标准，它就达到，只要是官官版的，它就达到百分之八十九，它跟国外的银元是一模一样的。你像云南那边造的，你就晚清云南造的银元，为啥大家不喜欢？因为它的含盐量低。你就那个云南半圆龙含盐量是最低的银元，它也是达到百分之七十左右，老百姓不傻。你说你达到六十七，你开什么玩笑？甘肃版的大头确实比中央版的要低，百分之七十五到百分之八十之间。因为那时候虽然说都是民国，但是呢，其实西北的那些以前的军阀，只是说我名义上归中央管，但是我可以造币，造币他就想想多挣点钱，他把含量往下拉的低一点，但是他不敢说你，那你搞到搞到百分之六十，那老百姓。老百姓以前都是看银子的，一吹，听声音就能听几层银。嗯，啊，听几层银。你说你搞得太低了，老百姓不认的。搞民国的时候，不是说光有银元，还有银锭，还有银锭，它属于过渡期。因为本身咱们，你在这个晚清之前，晚清那时候，晚清那时候银元
刚流入咱们国家的时候<咳>，咱们国家以前所用的银币、所用的银两都是银锭，有小银锭，有大银锭。小银锭它是碎银的，你往上一两以上，它有一两银锭、二两银锭、三两、五两、十两、二十两、五十两，它有这样的。那银、那银两、那个银锭，那都是竹银的呀，含银量百分之八呃百分之九十八、九十九。国外的那个银币弄过来了。他那边是含银量百分之九十左右，换人们的银锭，咱们吃亏啊！咱们国家也开始造这个了。一百银元的多，给九十银元嘛，给九十银元他又加了十斤钾，不是加十斤钾。呃，铜元为什么要加铜？他不是说因为加钾，竹银太软了，你来回流通稍微没磨几下，没磨几下，他就把那个上面壁啊啥看不清了，就加点铜增加它的硬度。你好，想弄点啥？哎，快叫我气死了！你给我看这东西能不能值十万块钱？能不能值十万块钱？对，看来这盒子里边东西不少值钱。这个我太理解，<笑>这是俺姐夫的。哎呀，从这六块银元上来看，你姐夫肯定是银元爱好者。这个应该是吧？我看他老是玩这些东西。嗯，造笔中厂，立龙一角。这个也是造种，这边是一个正银半两小富，曲笔民 A U 五零的，这个是二十六年的北洋龙王，嗯，能不能值十万？嗯，对，这你姐夫给你的时候就没给你说这些价值吗？这是，这不是俺姐夫给我嘞啊，俺姐夫这人呢都。说话不算啊，阴险小人啊，啥情况呀？之前啊，答应我说的，结婚的时候啊，叫我的房子腾出来让我住，腾出来让你住啊？对呀、啊。那他们住哪儿？那他是他们的事儿了啊。然后呢，我那谈了个对象吧，这过年了，啊、该下礼了。我说我开房子那烂房子，那住过嘞。我结婚大喜了，我咋能有旧房子了？对不对？哦哦哦。我这叫他给我拿十万块钱啊，先定亲。然后吧，俺姐夫扭扭捏捏，扭扭捏捏，就蹦来俩字儿，没钱。啊没钱，谁家小舅子结婚，姐夫不出钱，又没给他要多，都要十万块钱，就要十万，那十万给要的太多了吧？多啥呀？他这租房子我都不想要，最后啊，叫我气坏了，俺俩大吵一架，啊，我都感觉这人不行，我看他老喜欢玩银元，啊，我都带着他的心爱之物给他拿走，让他也难受难受。哦，你说你这些银元是偷偷拿出来的，不是你姐夫送给你的？嗯，不是不是，我都想恶心他一下。哦，你准备把这个给他卖了？对，我的天哪，你都不知道这些银元的价值，就敢偷偷拿出来？我肯定不知道，又不是我玩的，我看他老喜欢玩啊。我先给你估估价，嗯，好,好吧好好，呃，你看啊，这里面有两枚造种，然后这个是一个立龙一角、嗯，这三块啊，呃，我估计应该在都在两万左右，这三块起码六七万。行行行行行行。那我这十万块钱就找着了，那三块是不是也得值六七万？那这三块里面，这个小富相对来说便宜点，估计也在两万左右。哦、嗯，呃，这两个就贵了。嗯，这个是大头里面的曲笔民、嗯，你看这个民字，它这一竖，弯弯曲曲的。嗯，曲笔民，甘肃版的曲笔民，这个价值也非常高。P C 给了个 A U 五零，像这一个，最起码在五万左右。哎，回来了，真贵吗？这小五万左右。然后这一块呢，这个是北洋龙里面的二十六年。嗯，北洋龙有二十五年、二十六年、二十九年、三十三年和三十四年。嗯，三十四年的北洋龙啊，最多；二十六年的最少，所以叫龙王。这个虽然说，呃，没给分给个九二。嗯，但是这个也能值个五六万。快快嘞！我都说完，这个姐夫是个阴险小人吧？啊，给他借点钱不借，扭扭扭捏捏的说没钱，这一家官值二十万，那差不多，<笑>那你差不多二十万上下。哎，都该我用这笔钱卖了吧，卖了。呃，不不不不，这个估价呀，我可以给你估一估，嗯、并且这些币我刚才也看了一下，东西也没啥问题。嗯，但是收的话，我还真不能收。嗯、你要是说你跟你姐夫一起来，嗯、来到我店里。呃，这这，咱们价格都好商量，可以谈，是吧？但是你说你价值二十万的东西，你说你偷偷拿出来，嗯，要卖给我，我
我也不敢说啊，<笑>对不对？我不没法说，<笑>我建议回去跟你姐夫、<笑>跟你姐好好商量商量。是吧？你反正是马上要结婚了，嗯，对，你弟弟结婚，你当姐姐的、当姐夫的，怎么要帮衬一下？对对,对，对不对、嗯？你要说你偷偷拿，这性质完全就不一样了。这个东西我实在是收不了，这是啥原因？收不了？呃，因为这不是你的东西，我没法收。你要这个东西，你姐夫拿过来，我肯定收。你这话说的。我给他吵了一架，他咋这么拿过来？嗯，这是不好意思，来来合起来，还是你的东西。我发现你这个人啊，跟姐夫一样烦人。不说你早说啊，嗯，是浪费我的宝贵时间。不好，啊，不好意思，不好意思。来，老板，抓紧时间给我看看这个能不能卖一千万？一千万？对，我的天啊，嗯，这是这是啥呀？这是黄金大头，黄金大头，对。这我这整天见的大头不少，嗯，不过都是银元、银大头，那些东西太多了。这黄金呢，我是真没见过。哎，你这举世无双哦，举世无双、嗯，看来这是家里祖传下来的。我跟你说实话啊，啊、哦，这还真不是家传的，不是家传的，从哪儿弄来,来的？从哪来的？工地上，工地上。今天早上啊，运气特别好啊，碰到一个七十多岁的老头哦，七十多岁的老头二话不说上来都问我要不要黄金。上来问你要不要黄金，执着他那里边的工地。他说这是他今天早上凌晨的时候才挖出来的，从工地里面地底下挖出来的。对，你看这个颜色对，因为啥呢？黄金，百年了它不变色，这说明它没氧化。呃，那对，黄金啊、嗯，你不管放多长时间，对，呃，不管是在地底下也好，嗯、或者是在家里放着，嗯，呃，呃也也好、嗯，但是它确实是不会氧化，不会变色。你说的很对，我一看，这要发财的节奏啊，哦、要发大财的节奏。呃，那你发大财，你、嗯、你就说你多少钱买回来的吧？他张口给我要一万。哦，嗯，上来就一万块钱。对我这一拎，这可没有一万块钱的黄金啊！我这个人聪明啊、哦，脑子里全是智慧，脑子里全都是智慧。最后给他俺俩拉锯战，拉拉拉拉半天，一千块钱成交。哦，就讲价。嗯一一千块钱拿走了，他不识货，俺家以前有银元啊，老头儿，老头儿不识货，他不能、嗯，那确实、嗯，你就一个普通的银的大头，现在也得一千多呀，那都不行、啊。你这黄金的大头花一千块钱买回来，真的是赚大发了，捡大漏，捡大漏了。嗯，但是老哥，嗯，呃，咱刚才说你捡大漏赚大发，嗯，这就是建立在这个大头得是黄金的，对，真的，嗯，对，但是这个。你就没有拎拎重量吗？重量够，以前黄金的大头，你看比咱普通的大头不，你看也对，对上号了。哦，哈哈哈哈哈！你别笑。呃，那你有没有考虑过一个问题啊？那个黄金比银，嗯，重啊。银的密度十点五，黄金的密度是十九点三，嗯，基本上差一倍了。如果说这个东西是黄金的，嗯，虽然说比普通的大头确实薄了一点儿，对，但是我觉得啊，最起码也得个四五十克吧。也别讲四十克还是五十克啊，这个东西啊，因为它没法验证，不管烧也不管剪开，你剪开破坏了，我这一千万咋弄？<笑>你别干啥了，我没。呃，不用不用不用，老、啊、哥，我就从它这个重量上断定啊，啊，我觉得它就不是黄金的。你平常拎的银的拎拎时间长了，你看拎着我这黄金，它、啊、连银子重量都没有，金子你不管是大小、啊、或者是薄或者厚，拎、嗯、在手上它都有一个压手的感觉。嗯，这轻飘飘的，连银子的重量都没有。你这啥意思？你明说。说实在话啊，嗯，你这一千块钱啊是打水漂了、嗯，你这是应该是碰到骗子了。不不不不不。人家骗子根本骗不住我，骗不住你猴啊！你能能、嗯，呃、嗯，这就叫啥呀？贪小便宜吃大亏。这要是黄金的大头，那确实几百万、上千万不在话下。对，但是可惜这不是黄金的。我个人觉得呀，这应该是黄铜。不不不不，颜色虽然。那么黄，嗯，但是跟黄金还是差点意思。你这凭啥说我这东西是假的嘞？我看你这个人都是假，啊，你这你没看好我这东西，这真真材实料，你说是假的，你啥意思、呃呃？不是，老哥，你先别激动，嗯，我就说啊，这个黄金，嗯，重量它就不对，嗯，所以这个我觉得是还是黄铜，那不对，你找机器验了吗？啊我没有验啊，你没验，你搁这凭空口无无凭，知道不知道？这叫胡编。我这是凭经验、嗯，个人经验。嗯
你你的经验，我跟你说，太值了。哎呀，那那你没事儿，你找高手给你看看。我肯定找高手去。啊、哦，那行那行。你这个人，我跟你说，说话太不靠谱了。啊、哦，行。记了，哎呀，您好，想弄点啥？老板，你看看我这两块银元能不能过百万？价值过百万吗？对。我的天哪，这两块银元不简单啊！能打出来，拿出来看看吧。可以。这两块都是袁世凯的戎装像，一个是原像共和，另外一个好像是飞龙，品相还那么好。嗯，从哪儿来的？上个月，俺男朋友去俺家去定亲去了。去家里定亲？对。啊。然后听他父母那边说的，家里面有钱是可有钱啊，就是这种。都是这种姻缘，都是这种姻缘，收藏了很多。哎，他说的非常值钱，他家里没有去换成现金，如果换成现金，得上亿。上亿？对。我的天哪，姻缘收藏姻缘，能收藏总共加在一起能价值上亿的话，那说明也是一个大收藏家呀。那。这是不是我也不太清楚？那这样说嘞，那这两块银元是啥情况？啥情况啊？这不是上个月全家去定亲去了，说嘞没有来得及换现金，哦，没有拿钱，哦，然后拿了两块这，说嘞一块都得值一百万，一块值一百万，对，这两块就值两百万了。对呀、啊，哦，这等于说这两块银元啊，算是定亲的彩礼了。是的，你说的非常对。我的天呀，那他他这家里确实不简单，彩礼都下两百万啊、哦！呃，那你今天拿过来是啥情况？这放假嘞，有大概一个月了。嗯，我左想右想，人家下里都是现金，这东西我也不懂。哦，说的，他以前俺家里面也有，说的才几百块钱一块，咋可能这一一个一百万？哦，明白了，确实，以前老人啊。嗯，很多都放的都是那个袁大头啊、孙小头啊那之类的。那确实以前价格也不高，几百块钱一块很正常。但是这个跟普通的可不一样啊，真不一样。这俩都是原像银元里面的，咋说呀？大名誉品，军阀币。嗯，这一个是原像共和，一个是呃原像原像飞龙。这确实，如果是真品的话，一百万。说的都低了，因为一百万左右的，就像这种品相，那都是普通的，这俩都不是普通的。你仔细看，这个银元人像，就大概四点钟方向都带签字，这个飞龙带签字，这个共和也带签字，这签字版的都贵得很，一个都几百万都几百万吗？对。嗯，但是那得是真的情况下才才能值这么多。但是这两个，我觉得有点假，有点假。对，你看这边尺，这俩银元一模一样，边尺没有一点变化。我听着这声音，我感觉含银量都比较低，因为这种银元，嗯，基本上没怎么流通过。呃，当时铸造也算是一个纪念吧，呃，纪念意义，所以流通的很少。含银量都非常足，像这个我听着声音，我感觉就含银量应该只达到百分之七十左右，所以这个东西我个人觉得是假的，只能算是真银假币。看看看看，它都是假的，能值多少钱？假的那就不行了，像这假的一块一两百块钱，一两百？对，一两百可不是一两百万，那差的太远了。那你说这那真差太远了，我说这。自从他给我拿过医疗之后啊，我都感觉横竖不对劲，横竖不对劲对。那我也觉得不对劲。你回去找找他们问问，或者是你看啊，呃，不行，把这两块银元给他还回去，要彩，给他们要彩礼钱也行。或者是啊，你再找其他人给你看看，确定了这东西是假的，那说明啊，这这一家人人品不行，对不对？不能拿假东西糊弄人啊。对啊，你说的是的、啊，这一点都不假。他拿这假东西，我也不可能。是吧？那对，那对，那对。您好，想弄点啥？老板，看我这块银元值不值二百万？值不值两百万？对。我的天哪！哎，扬眉吐气的时候到了。
杨梅吐气的时刻到了，这个是北洋龙，三十三年的，特别骚。嗯，老哥，嗯，你这块银元从哪来的？从哪来的？正规渠道，这是俺爷他家传的，也算是我家传的。哦，呃，爷爷他们老辈儿传下来的，传家宝啊，给你了。对，那谁跟你说的这个东西能值两百万呢？阿爷给我的时候都说了啊，这个姻缘啊，以后结婚、生子、买房、买车，随心所欲。哎，他给我说嘞啊，改变你的人生。对，但是我当时不是太相信。哦，不是太相信。嗯，我那你一块姻缘，他不可能改变我的命运啊。<笑>那是很难改变命运，<笑>我觉得。对对对。啊，但是我上网一查，哦，大家斩钉截铁的给我说了啊、哦，确实值二百万。哦，网上专家。嗯啊，给你说，确实能值两百万。对，这说实话啊，这年前我工作都不干了啊，专门为这个二百万回来，为这两百万回来的。对，我的天哪，那你咋不去直接找专家？为啥来找我呀？太远，马上过年了，啊、一来一回折腾的，你不知道。哎，哪怕我少卖点钱。<笑>哦，哪怕少卖点钱，那您是意思到我这儿来想给我要多少钱？给您要多少钱啊？再、哦、说少了，你反正二百万是一个谱，哎，你看你能赚多少？嗯、哎，十万八万的，哎，意思意思给你，哎，就行。哦，让您多少赚点？您的意思啊，这块银元您给我，最低我得给你拿一百九十万。对，给你留点利润，给我留点利润，让我赚点钱。对对对,对,对,对,对,对,对。<笑>呃，首先，呃，老哥，咱们讲一下你这块银元啊，嗯，这个是北洋龙，呃，然后三十三年的，嗯，这个银元呢，我刚才也看了啊，壁面、边瓷、包浆、流通痕迹都对，啊，这块银元确实是老的，你这老了你绝对放心啊，俺家传的宝贝不会假哦，味道非常好，哎。但是啊，嗯嗯，先说一下这个北洋龙呢，嗯，是这个龙阳里面常见到的品种，三十三年的确实，呃，会比普通的三十四年啊，价位稍微高那么一丢丢，但是没有你想象中的那么值钱呀，能值两百万，嗯，开什么国际玩笑？就是它味道好，知道吧？啊，然后就是还有人家咋说嘞？反正我记不清楚了啊。反正专家给你说了，哎，对，反正就是最低二百万，啊，最低。嗯，行，那我这儿我这儿给您估一下，嗯，呃，我觉得呀，这块银元，嗯，它这个，它的价值也就几千块钱，哦，一万它都值不了，几千块钱，对。你别给我开玩笑，这一下我二百万几千，这一下错十万八千里，你让我咋相信？嗯、呃，不是，你先听我讲。嗯嗯、呃，你要是想要这个三十三年的北洋龙的，嗯，我这边也可以给你找几块。嗯，因为这个北洋龙，嗯、呃，本身是北方吧、嗯、最常见到的龙阳了。你像江苏，嗯，浙江那一带，嗯，江南龙很常见。哦，哦广东，嗯，那边。广东龙很常见，嗯，咱们北方的就北洋龙最常见，像这种普通的三十三年，嗯嗯，我觉得啊，这也就五六千块钱，五六千二百万、啊，还是那句话，这错的太远。那确实，我觉得错的太远。啊、还有老哥、嗯，你咨询的那个网上专家，嗯，我觉得也不靠谱，你得小心点，小心着点嗯、呃，另外给你想个办法，你怎么去验证？他跟你说的真假，你没事了，到古玩市场，买个花十块钱买个铜钱，你让那个专家给看看，看能估多少钱，好吧？这是最简单的办法。我感觉你说话也是靠谱，人家说这个啥，能一炮生意能吃十年，哎，我得考虑考虑。啊，那行那行。你好，想弄点啥？弄点啥？弄点古物，叫你过来看。弄点古物，我的天呀，这么多铜钱！这是家里传下来的吧？不是的啊，从哪儿来的？从破烂收的。收破烂收的，当铜收回来的。当铜十块钱一斤，当铜收回来的。十块钱一斤，不到十十斤。啊，这总共不到十斤。啊、嗯，然后一百块钱，一百块钱，我的天哪，就这么就这么重。八九斤重、嗯、啊，你给他按十斤。那看来你大爷，你这收破烂儿挺公道啊！不到十斤，你给他按十斤收。你看我叔叔，你知道这家可顶钱的时候，可顶钱了，也可值钱是吧？呃
。你听人家说嘞，这种铜钱值多少钱？有的有的一个顶几十，有的顶几百，甚至还有上万的呢。我听说这个挺消息，所以说我来这过年的，我来过年年，你你大老板嘞，这点能懂嘞。哦，看看这到底是怎么回事哦，人家跟你说有一个能价值几十、价值几百，甚至上万的都有。哦，那确实，那铜钱里面贵的，上万的还是少说了。那有的值钱的，能值几十万一个的都有。这里头一国出入能有有几万的都中啊，几万的都有。哎呀，呃，大爷，我看了你这里面啊。呃，好像都是宋代的钱币，还都是北宋的。你看像这个吧，这就黄宋，黄宋那明显的是北宋的钱啊。北宋的钱。嗯，这是元佑，也都是北宋的钱。那,那北宋的钱其实真不值钱，因为这个北宋的钱币啊，当时在咱们国家那个北宋那时候呢，呃，经济非常发达，造的钱币非常多。也等于说，现在存世量也是非常大的，在所有的铜钱里面，就北宋的就不值钱的铜钱最多。哦，所以这种铜钱，你咋说呀？你不过你这一百块钱收来的，这怎么怎么着也得个几千个，呃，你这这咋弄你就赚钱，肯定赚钱。那你，咱不说发大财吧。发一笔小财肯定是没啥问题的。你像这种铜钱，我给你收的话也是三块钱一个。一个，你看我三块钱太少了了吧？那这没办法，呃，这大爷，你这钱确实，这都是北宋的钱币，真不值啥钱。你要是但凡换换朝代，它都比这个，呃，值得多。你比如说清代的呀，明代的呀，价格都比这个高。但是北宋的钱真不值钱，东西是挺多。是的呀，那多了，你给我拿一百万块钱中了。你要说顶几百万，我拿多少？啊，一百万。一百万啊！我的天呀，大爷，你这样，呃，这个东西您还拿走？这一百万我是真收不了。你要是想要了，回头你要这，比如说这两千枚左右吧。你给我拿一万块钱，我可以给你弄点嗯，你不要你要不要我弄弄，我这叫你网上专家，你要说顶钱，我得拿掉掉你要卖你。哦，在网上咨询过专家。哦，呃，网上专家咋说嘞？这这这顶几百万吧？能顶几百万？哦哦，你这给我要一百万，看来还还少要了。啊，给你少要了，没有。不行不行不行，这个我要不了，要不然。你要真要不然我都找网上专家。那那行那行，您问问网上专家。好好好、呃。但是大爷，您走之前我得给您给您说一下啊，网上很多骗子，你别东西没卖出去，最后你再把你自己的钱给人家拿出去了。嗯，那不可能的事吧？不可能的事，反正你小心点就行了，好吧？你出去卖东西呢，别给人家钱就行了，好吧？那那到时间看吧。那行那行那行，好啊，不好意思啊，不好意思。好好走了吧，嗯嗯。您好，想弄点啥？嗯，老板，今个你再叫这几个银元，你给我收了啊？啊、嗯，你不给我收了，我都回不了家了，今个。哎呀，大爷，啥情况呀？还把没呃不把银元卖了，回不了家？呃，回不了家。啊、嗯。俺媳妇生了，生个孙女嘛，不是？哦，生个孙子。嗯、哎呀，恭喜恭喜恭喜！啊、嗯。生个孙儿，他说了，人家婆子，呃，都是拿给他孙儿，都是拿五五千块钱。哦，你也得给我拿五千块钱。啊、呃，你也得拿五千块钱。哎、嗯，那拿五千就拿五千呗，咱家添一口人是吧？高兴事给他拿五千。嗯，拿五千，你说的拿五千，那怪你你说的怪容易。啊，我这哪年纪了，上哪弄钱去？哦，从一开始我给你改饭店来刷个碗儿，哦，一月都拿一千多块钱，哦，这年纪了，人家不缺啥玩意儿了，你也嫌年纪了，不就你也不叫干了？那确实，现在老年人啊，挣钱是真不容易啊、哦，哎，不叫干了，在家里闲了有有有有半年了，哦，所以把家里传下来的这个银元，准备出手，哦，我这是。我想着我没有钱，我叫这几个银元，我来给他，嗯，叫他放着，啊，不都起来吗？嗯，对呀、啊，那也行啊，给银元比给钱还好。你、yeah. 
，俺媳妇儿一看见，嗯，等一下子我冷了，你看有一块，你看冷的那个，都都都有一个塌火的了。哦，您说的是、啊、您您说的是这这这里吗？嗯。哦，你给你媳妇儿，你媳妇儿不愿意要。啊，等一下子我冷了。扔了。啊、哦。哎呀。这是你这儿媳妇儿对银元是不懂啊，这怎么着这也是传家宝呀？这他不是不懂，他也不懂，俺媳妇他都是抠得很啊，想要钱啊，想要钱，就是想要钱啊，都是要真钱。哦哦哦，他说我这这是啥东西，写不了兜的。哦哦哦，哎呀，你说你这这碰到这种事儿也让人头疼啊。这我出来的时候，俺媳妇嗷尿嗡出来了，嗡出来的啊。我的天哪！他说了，你不，你别讲你上哪弄啊，你都得给我拿我五千块钱。哦，给我拿过来五千块钱，你别打算回来了。哦，不拿五千块钱不让回家了。啊、哦，不叫回家。呃，这样啊，大爷，你给跟你儿子说一下呀、啊。俺儿子他在外面打工呢。不对呀、啊，这这这生小孩他没回来吗？回来了，回来了几天，你长了打电话他又回去了。哦，又走了。啊，又走了。哎呀，这个事儿过年的时候只能回来哦，还得再几天，再过几天才能回来。嗯，那你这给你儿子打电话说一说呀？哎，你不管给他打电话，我给他打电话，过来当面他回来了，他一说说透了，他也生气，你也进不了家，咋弄？哦，怕怕怕他两口子生气。对呀，那不才愁人呢吗？哎呀，大姨，你这是太可怜了，呃。你今天意思就是拿这四块银元换五千块钱是吧？啊，值不五千块钱不值？嗯，说实话，大姨，嗯，您来到我店里了，今天就不管值不值五千了，我肯定得把这五千块钱给您呀、啊。呃，先给您说一下，我刚才看了一下，这三块都是普通的大头，呃，三个三年的，一个十年的，都是比较普通的，然后还有一个带点磕碰。那啥也不说了，就我们没有磕碰，没啥的。我们说的一千一到一千二，你就四块全部都按一千二，四千八，我给您凑到五千。嗯，那先谢谢你吧。哎，那你这碰到事儿了，咱没办法呀，这。嗯。呃，咋能确定确定不给你儿子说一下了？那不管给他说，你给他说了，回来他一说生气了，哟，才是个事儿嘞。那行，那行，我今天就给您拿五千块钱，这五、啊、这四块银元我收了，行吧？好，哎呀，谢谢你。没事儿，没事儿，没事儿。哎呀，这现在老年人是真不容易。老哥，咱是从哪儿来的呀？自己自己家里，自己家里的。对。哦，自己家里放的。嗯。哦。这不是这一段儿，这是你，这是装装修，够，没放，够装修的。哦。这个。咱是从哪个地方过来的？是东风。东风。东风少林寺，总共是几个？五个是吧？这三个，这里面应该是两个，啊？自己家里留的，老人留的，留了好几辈了，就只有这五个吗？对，这五个。啊，没有什么大头啊、小头啊之类的吗？没，没有，没有，没有。嗯，等于说家里小孩现在结婚呢，盖房子。对对对。呃，然后想把这些银元变现了，啊，是吧？啊啊。家里老人留下来的。哎呀，说实话，老哥。嗯、呃，咋说呀？呃，你说你从大老远跑过来了，嗯，嗯也不容易。你自己吗？啊，自己。自己啊，己是坐车来的还是自己开车来的？开车来的。坐车来的。坐车来的。哎呀，那我估计啊，得让你白跑一趟了。嗯。我看着这银元啊，首先你看你家里留的，呃，首先这个，这个呢连银子都不是。哦。这个连银子都不是。哦。然后这四块呢，应该是银的，这四块是银的，并且这里面还有一个二十六年的，二十六年的北洋龙算是龙王了，价格挺高，嗯，但是我从它这个包浆上来看的话啊，包浆边齿上来看的话，这个包浆
，感觉不是老的，嗯，不老。边此看着也不行，嗯，懂不懂没关系，嗯，懂不懂没关系。然后你看这个，他们四个四种包浆，嗯，四种包浆，这个直接就是白的，嗯，这个大清泉山是白的。哎呀，整个的这个内齿都没了，但是壁面其他的，包括珠圈以及它这个字儿，还有。这两边的花枝都很好，这就有问题啊！再看边齿，这个上面，再看边齿，这边齿看着也不行。嗯，整个你这东西，老哥有啥说啥的，我看着这东西不是你自己放的，你应该是或者是买的，或者是怎么着的。这个，你像这个北洋龙，包浆看着挺那个啥的，但这边齿看上去就不行。嗯，这边子一看，差点意思。这还有一个大清，大清的这个边子也不行，它这种黑包浆，上面还带搓剂，这种搓剂让我们行内人看的话，这搓剂掩人耳目。嗯，掩人耳目。虽然说上面一般老姻缘上确实很多都打的有搓剂。但是，嗯，其他的地方还是不对。这种黑包浆看着，嗯，咋说呀？就是常见到的真银假币，这种黑包浆很多。哦，你真银假币。对，这不行，这不是老人留下来的啊，这不是老人留下来的，这咋咋看他也不是老人留下来的。啊，<笑>咱俩抱起来。哦，懂。嗯。你说不行啊、哦！我看着是不行，不行啊、哦！哎，不好意思，嗯，懂懂懂，好，明白，好啊，没事没事。你好，想弄点啥？你给人看看，我会我遇见骗子，遇见骗子了啊、嗯！对，哇，这么多银元，啥情况呀？这是？都人多，我才害怕嘞。啊，咋回事？我几个中午在那钓鱼嘞，嗯，别人钓鱼的摸了一个罐子，罐子里边有个大概有个三百多块银元。三百多块银元啊、嗯！对对对对对。呃，这这咋遇到骗子？你也你也弄了一个罐子？我没弄，我没弄着啊。啊，他弄着，他给他卖的，旁边钓鱼都乱买，我也去买。哦。我花两千五百块钱啊，买二十五块，他又送我一块。这总共是二十六块。对，他一百块钱一块。都一直太便宜，二十咋说了？五块。这这个这个钓鱼人啊。啊。嗯嗯，他买了之后啊，大家不是都乱买，我怀疑是假的。哦、啊，为啥这样说吧？我想买、哦、买这几块回来打个首饰，嗯、呃，做点嗯、呃、项链啊这一类的，给俺闺女、给俺给俺老婆买一点。哦，明白了，明白了。有这个老的银子打手镯，好、啊，对不对？有这个寓意。那不对呀、啊，这这二十六个，这一摞是五个。嗯，少一个嘛，多一个。二十六个都对了，我以为少一个嘞、啊，我们不是两千五，他送我一个吗？不是啊，对对对对对对，刚才二十六个，啊、对他正好送我一个。哦，你害怕假喽？对，我想着在过年了，再被骗一下，我这多不好啊，对不对？我鱼我还不掉了，我都赶紧过来叫你看看。嗯，我看了一下，说实话啊，这东西不假，嗯、不假。你这是捡到大漏了？真的吗？啊，真的，捡到大漏了。嗯、他那个三百多块卖完了没？没没有没有，我留着他，还有他电话了。我想着假了，我要给他退上去的。哎呀，那你这是捡到大肉了。呃，我看了一下，大概好像都是，呃，大头、小头，还有传阳。这块值多少钱？呃，一块大头和传阳的话，像我是收的话，这一块给一千一没问题。啊，一千一，一块一千一。我知道。你这二十小头的话要便宜点。小头的话也就七八百块钱，那还赚七八百元了呀？那你肯定了，你就就说嘛，你这捡到大漏了，没被骗。<笑>我的天呀，人钓个鱼就能捡到大漏，不过你那个那个那个啥，是你朋友还是啥？不认识，不认识。嗯，那他运气更好啊。嗯
啊！你说你别钓个鱼能弄一罐子银元？你跟你给我算算这多少钱嘛？我跟你说，我不再跟你搁这聊天了。啊、你要说只要说不假，我现在赶紧去叫他的生意给你买回来，回家取钱去。哦，全部都买回来啊！对，我的天，这里面还有甘肃版的。你卖的还有剩的，还剩一百多块嘞。甘肃版的价格会高一些。多高？我得给你调一调啊！你先别着急。嗯，呃，像这种甘肃的，你能给个一千五没问题。那你给我说啥的贵，我就转成啥的。那那这这不至于，不至于。你啥样的都可以买。嗯、对，真是一百块钱一块的话，啥样的？对对对对对对。对对对对呃，我我我大概看一下，大概看一下，嗯、有版的我尽量给你挑出来，行吧？嗯、我的天呀，这这这你这这这漏捡的，你别说了，这个应该也是甘肃的。这个品相就弱了点儿，啊，你看这个刺都磨得不轻了，这可能要便宜点便宜一百块钱。这都不算了，这少一百多一百的都是我本金的事儿。这个是小头，嗯，哇，这个还是甘肃，哇，这个漂亮，可惜这儿应该有个小磕碰，嗯，也可以可以，三个甘肃，三个甘肃，其他的都是普通的大头，也没有八年的，嗯，普通的我就给你按一千一一块儿。嗯，包括这个船羊也按一千一，然后这个都给你按一千五吧。等一会儿你收回来，你还卖给我，行不行？老板，这样，嗯，咱俩现在我手里没那些现金，啊，我先卖给你，嗯、呃，十块，你给、啊、给我一万一，对不对？啊，啊，你们刚才不是说一千一吗？啊，你叫这一万块钱一万一给我之后，我跟你去叫他那剩余的一百多块给你。那你这其他的呢？其他的都买过来一块再卖，一块是吧？那行，那行，那不要紧，不要紧，不要紧。好，别耽误时间了，给一块点。行行行行行行，马上，我马上就买。那行行行行行，你好，想弄点啥？你赶紧给我看看，我几个注定要发财，注定要发财。对，谁也阻拦不了我。哦，这是啥东西啊？这银元。嗯，没事，你倒出来我看看。哇，还不少啊！我的天呀、啊，这得有好几十块吧？总共多少？五十八块整。五十八块。嗯，对。嗯，这从哪挖出来的呀？这？咦，你的眼力不错啊！啊，有小伙子有眼光。我这一看，这就是挖出来的。对，我跟你说吧，啊，这是俺老家盖房子、嗯，不是我盖房子，哦，是别人盖房子，我是负责开那个推土机的，哦哦哦，给他推房子，嗯，然后他一推，啊，在地底下一个罐子，哦，里边放了有，有个大概有七百多块。七百多块啊！对，我的天哪！七百多块，他们我们都挨个数了数、啊，然后我手里没有钱，哦，我只买了五十八块。五十八块，全部都是这种，嗯、我看了很多都是带搓的呀。嗯，对，全部这种，这种全部都是。相对来说，用你们行话来说，不是说便宜的，哦、嗯，对不对？哦，然后呢，我买的价格也不高，嗯，四百块钱一块买的，四百块钱一块买回来的、嗯，对，我的天呀！全部都是这的，这一看都是不假。这是阴阳，嗯，确实全部都是硬戳、嗯，有的很多都变形了。你看这个，这都变形了。这可能是我挖掘机推的太狠了，是咋回事？那不是，这是以前打这个戳击的时候给凿上去的。哦，不是我的挖掘机，不是跟挖掘机没关系。嗯、哦、你要是挖掘机给它损坏了，它是新伤、哦。这一看这就是老伤。哦哦哦。东西。我的天呀，这都变形了！我看一下边吃，我多拿几个吧，多拿几个，这样能看清楚。我东西还是老的，嗯，可惜这品相太差了呀。这品四百块钱一块，你咋不挑好的呀？好了，我没钱啊。咋回事？我有，我一好了，他卖的贵，他要八百，我想着这一块顶两块。哎呀，我是买这种八百都是也都是这种，就是国外的嘛。像你看，我看了有做羊，有赞羊，有阴羊，有在中国的。哦，有在中国的，八百一块的有中国的。哦，中国的有大头，有那个龙。哦，也有。那你听我的，嗯，呃，你这样，你回去之后，你把这给他退了，或者给他调换一下。我退到哪家？我你挣钱的这生意，我退到哪儿？你要是要这个四百块钱一块收这个，那你肯定是赔钱。我这赔点钱，我听你是网上说的，这一块带戳的都卖一千。你先听我讲，戳、嗯、啊，你像你手上拿的这个已经算是轻的了。嗯，对。嗯、呃，戳机也有大戳、小戳、嗯、软戳、硬戳。嗯，你这都是硬戳，哦、嗯，都属于严重、嗯、严重损伤，所以它这个币啊，基本上价值不大了。你要是像这种在我们行内啊，像这种币也就比银价高一点
，银价现在五块钱一克，这总共是是多少来着？这是二十六克多一块儿，也就一百多块钱，一两百块钱吧。嗯，你就两百块钱就那样子了。你现在你说你花四百块钱买，你说亏不亏？但是我听你说的，你要不能按银价来买，这家有你也说的有这个啥，银元有收藏价值呗？有收藏价值，真得是好的呀，嗯，对不对？你说你这撮这撮这么大，都撮变形了，它就没有那么大的价值了啊！你的意思，我这只能卖两百块钱一处一个？对，那那可倒霉了这。所以说你回去给他换，你不是说他八百一块的有带龙的，还有大。头啥的，对不对？你给我说，你随便挑。你给我说啥的贵，龙的贵是不是？那肯定是带龙的贵、啊。那我专门回去专门换龙。对对对对、嗯，你换点龙，你就不是两块换一块吗？不是，对不对？啊、对你两块换一块，这是五五十几块来着？五十八块。五十八块，那你给它换成四十二块。啥四十二块，五十八块，四十四块，那也不是，那是二十多块，二十九块啊！你五十八除以二等于二十九啊？啥四十四块啊？你这开什么玩笑啊？你啊，对对对，你这你这数学是不是体育老师教的？嗯，对，我得学好。哎呀，太可惜了，我觉得你咋当老板了？你还别说，你那主家啊，嗯，好像很懂的样子。还挺聪明，他不懂。啊，你带伤的给给便宜点，不带伤的贵点。来来，收起来吧，收起来。没有价值了，都意思叫我回去给。你给我的话也就两百块钱一块。那算了，两百块钱我亏二百。对呀、啊，一块亏二百，啥样的？我给他去，哎，换着弄。对，给他给他换，给他换，给他换。咱、哎、这好手啊，他不给我换，我不给他干活。哎，对对对，反正都认识的，对不对？对。那行。咱是从哪地方赶过来的？啊，菏泽，菏泽，嗯，菏泽，菏泽，菏泽啊，山东菏泽，哦，那咱们离得不算远，嗯，不算远，啊，离得不算远，我是本省，西华那边福州那边看个朋友，哦，明白了，明白了，湖北本省的银元是湖北龙里面最贵的，那这个最近。最近，嗯，十多年吧，你在这个拍卖会上就见不到，就这个。这个买了一二十年了。一二十年了，那时候买的便宜，就一两百块钱一个。两百使不到。啊、哦，两百也不到。那我想说，六十块钱一个，就是不分龙不龙。哦,哦，六十块钱一个，不分什么大头是不？啥也不分，反正就是六十块钱一个。我都买了两百的时候还不分呢。哦，买到两百的，等于说你就从几十块钱一个买。我从两块钱一个。哦，从两块钱一个买的。对。买到一直到两百左右的时候收手了。收手了。哦，这龙挺多呀。我的龙不是这个样子，我有四个样。四个样。四个样。哦，四百个，四百个样，我四百样。我的天，在广东，一般这个广东龙，这个七千三分，对，酷评七千三分，它这个最标，这个最少，这这特别少，它的特征，我就这一枚，它的特征啊，你看一般的龙，嗯，一般的龙阳龙面这一块上面就都是英文，呃，背面才是这个这个中文，嗯，酷评七千二分，在这儿。都是都是中文，但是他这个把英文挪到这面来，是吧？然后这边酷评七千三分，啊，这是非常少，价格也老高了。哈哈哈哈嗯，这也是看过的。啊，从菏泽过来，那刚好你要是昨天来，昨天我没在家。嗯，昨天跟你。北洋。这也是北洋。哎呀，老张，你看你这个对银元，你虽然从你看，呃，从两块时候收，那我估计最起码得三四十年了吧？我七十六了。哦，七十六了。七十六了。二十多岁的时候，那你收四五十年，四五十年前就开始收了。嗯，两块钱一个。两块钱一个。嗯，我不是收入一块钱。哦，那确实，以前刚开始那时候，这个银元啊也没啥用，很多家里边有银元的呀，他就是弄出来了打手势，要不然上银元对银行兑换兑换一一块银元换一块钱，对对对对，是吧？哎，你你要是咱私人收，可能哎给他两块，哎他卖给咱了，不卖给银元了，不卖给银行了，那是这个道理吧？什么那个那个供销社收收购站，嗯。
，他他都说过，对对，是的，对对对对对，我我讲有的老干，你那样，你那时候收的这个银元呢？我看这个这个、我刚才看了很多呀，嗯，你这银元呢，大部分可不是那时候收的呀，这不是那时候的东西啊。什么时候都有，你像江南乙巳，这玩意儿这个品相，就这个品相东西没问题的话，这都是，这得一二十万，就江南乙巳，这是新龙里面江南新龙里面最少的，嗯，老贵了，这个这个我有十几样，十几样，但是我看着这个银元吧，啊，这新丑。我看着这银元，感觉不是太对，那那那不是太对，不是太对，对，因为这这,这我觉得这这个时间，也最也就最近，我觉得啊，这些东西也就最近一二十年的东西，嗯，不会超过二十年，那得超，啊，超，几年出来那时候多，都超了，嗯，那那那咱往外再扩一扩，再往外扩十年，那那差不多，啊，嗯，那差。是吧？嗯，因为这这这些东西，原来收的少。咱首先听声音。七零年的时候就是三五个一个一堆一堆的。嗯。我你要是七零年八零年收，我估计应该不是这样的。你看这声音。嗯。这可不是银子的声音啊！我跟你说，我刚才看了一一大一大堆，我就看到这个，这个看着是老的。二十三年传阳，就刚才那那我估计我看的得有百十块了吧？嗯嗯嗯，响应一两，嗯，这个没见过，连见都没见过这个，双龙这样的看着还有点意思。先把这这些先放一边。你这这这些东西都一眼假了。开什么玩笑？这这这这都几百万的东西，就这一摞东西都对的话，不说多了，估计得上千万。给给给，一块包起来，把这个包起来。十年前就开始收，这不行，这都一夹。你好，想弄点啥？老板，我怀疑我上当受骗了。上当受骗了？对。呃，啥情况？你给我来看看，这俩银元，我跟你说啊、哦，这我瞅着呀，这天天睡不着觉啊。我的天呀！哎，湖北的双龙一两。对。啊。还有这个双龙，这个也是双龙。对，哇，两块都是双龙啊！我跟你说，我只玩双龙，其他银元我不玩。这个是广东双龙兽之币，只玩双龙。对，看来老哥非常有实力啊！实力不实力咱也不说，啊、我先跟你说，这上单在哪了啊？啊，你看，同样是双龙啊,啊，同样是一两啊，对对对、啊，但是你看他俩，大小居然不一样。大小不一样，对啊，你这我这很纳闷了，厚度也一样，这重量也一样，这大小它竟然不一样，这不是上当受骗了，哦、这是能啥呀？啊、哦，以前的这个银元这个规格应该都是一样的，对啊，现在出现两个不一样，哎，你说这事这事儿，我跟你说吧，我这弄得很蹊跷啊，啥情况？你就没找其他人看吗？我找其他人看了啊，我找网上专家看了，啊，网上给我估价估的很对啊，网上专家给你估价了。嗯给我估价，哎，咋说嘞？一块儿能值多少钱吧？一块儿上千万，上千万，对，两块两千万，差不多。我的天呀、啊，老哥，我手上就托两千万吧。你别小心一点，别摔着了啊！行行行行行，没事，我一个一个拿，哎，对，省得万一掉掉地上了，可麻烦了，对不对？我摔着了，我跟你说，这这这，我这两千万。
对对，是是。呃，老哥、嗯，你看啊，人家网上给你估价啊，那不作数、嗯，只是估价，对吧？嗯嗯、那你这花多少钱买回来的呀？多少钱买的？贵倒是不贵。嗯，因为啥嘞？因为我平常就喜欢捡漏。哦，捡漏来的。哎，五百一个，五百万一个，五百块，五百块一个。对，买回来你给你估价一千万。啊，对，老哥，这你也信啊？不是我信。咋回事吧？我看他俩大小不一样，所以说我都感觉这是是不是失手了？哦，捡漏不成，被别人捡漏了。哦，但、哎、是专家又跟我说，又值那么多。啊、哦，哎，我都约好一个专家了。哦，你叫你先看看，如果不行的话，我还得往上海去跑一趟。去上海一趟？对。呃，专家给你咋说嘞？咋说嘞？他说了，已经给我联系好老板了。哎，联系好老板了。对，就等着我带着东西过去，哦、然后就等着数钱了。等着数钱。对，一个一千万，反正大概差不多。哦，哎、我的天呀，老张，嗯，呃，你要让我说的话啊，嗯、因为我是专门搞银元的啊，就我这一上手我就知道，嗯，这东西是假的，这个是假的，嗯，这个呢，嗯，也是假的，嗯、连银子都不是，这就是古玩街上的地方，哦、你这五百块钱花的有点冤，哦，你要让我买的话，嗯、我估计二十块钱一个，我就给你弄过来一个。二十，对，二十块。你这这这话说的不不是太不靠谱啊！这二十块钱的不光玩，二<笑>十块钱的不能玩。对，我得玩。五百块就想博一千万就能玩吗？我最少得玩上百的。啊，至少得玩上百的。对，二百的我也不行。哎呀，老哥，我跟你这样说啊，嗯，你说的那个网上的那个专家啊，也不靠谱。嗯，首先跟你讲一下，这个咱先不说，嗯，咱先说这个，嗯，这个、湖北一两啊，确实是。嗯嗯，非常少，嗯，但是啊，短暂的流通过，哦，这个一两短暂的流通过，因为当时清代晚期吧，嗯，有一个币制改革，一开始说是要用两，最后改成元了。你看那个大型宣山，还有一些那个北洋龙机器局都是一元，它是，呃，元两之分，最后，嗯，最后好像是因为有争议，所以这个一两呢，就只是短暂的。呃，流通过一段时间，很短的时间，所以它还有。嗯，这个东西现在就这个品相的话，如果东西没问题，真的，嗯，最多也就百十万，一百万左右。百十万。对，不可能说你上来就上千万，上千万的银元有没有？肯定有，但是那些都是四铢币，所以啊，他上来给你估一千万，那就不对。就不管说他看，嗯，就真假他没看出来，他就认为是真的，嗯，他一千万也不对，所以这个，嗯，你找的这个专家有点不靠谱，不靠谱。但是网上很多骗子，嗯，我跟你说，你过去有时候他让你交各种费用，嗯，你东西没卖出去，最后，嗯，结果到时候给你要鉴定费啊，这个费那个费的，花个几千几万的都有可能。呃，你这一说白，我跟你说，你那话也不靠谱，也不靠谱。这上海我必须得去，知道吧？啊，我必须得跑一趟，哎、没事儿。呃，您觉得我不靠谱，您去见见世面也行。嗯、但是呢，啊、呃，听听小严讲一句，嗯，呃，尽量呃别出钱。你你是出去卖东西呢，你东西卖出去了，人家给你钱，但是你别轻易的给人家钱就行了。没事儿，他只要给我几百万，我给你弄外卖。啊，那那行那行那行。你好，想弄点啥？你好啊，老板啊，这是实业当中的我发财啊！你给我看我这个黄金大头，你管给多少钱？你要给的价格高了啊，我都不卖给外地人了，有钱还得叫咱本地人赚。黄金大头，对，谁跟你说的这是黄金大头啊？呀，这黄的不是黄金是啥？难道是白银？哦，嗯，在你的认知当中，黄的就是黄金。这我可知道啊，大头发行的有白银的，有黄金的。白银不是这个颜色，肯定是黄金。哦，那你这块儿黄金大头啊，从哪儿来的呀嘿嘿嘿？这个是我小聪明得到的，小聪明得到的。哎，咋回事吧？啊，还有一个发小加同学玩几十年了。哦，关系非常好。哎、对，非常好。他爷爷啊、嗯，就喜欢玩这个。啊，嗯，我反正我知道这东西很值钱。啊，我一直想着去学摸他一个都这银元。哦，你是从你同学的爷爷手里买来的？哎不，啊，他有钱买，我年轻人啊，他送给你了？哎不不不不，这是我顺过来的，顺过来的，呃、我抽好几次了，咋顺啊？我偷过来的，你这
，说话都难听啊，顺过来的，顺过来的。嗯我的天哪！我特意挑了一个黄的，黄的是黄金的。哦，你说他这个，你同学爷爷家里收藏的音乐非常多，非常多。然后里面有一个黄金的，咦，给那给博物馆上啊，几斤那真多哦，很多，咦，多了很。然后你这偷偷给拿走一块啊，对，啊，<笑>呃，那你这东西，说实话，你这今天拿过来是想让我给你看真假，还是给你？估价啥的，哎，这都不用，这都不用，我看过真假了啊！而且刚才我都说了，人家也给我报过价了啊，人家给你报过价了。我请网上专家，我给你亮个底儿啊！啊，网上专家给我报的是三百万底价，三百万，对，就这玩意儿值三百万，金了呀，少见啊、哦，黄金大头，三百万。对对对，我现在啥时候啊？我这人比较懒，我也不想跑出去了，太麻烦啊。你如果说不低于三百万，我都给你。还有那句话，我这人比较厚道。哦，咱如交这个钱啊，咱本地人挣了，不叫人家外地人挣。哦，你的意思今天想卖给我，对，最低我得给你拿个三百万。对，哎呀，嗯、呃，老弟、嗯，有啥说啥的、嗯。呃，咱不管，先不讲他这个黄金大头的真假。嗯，咱先说一下。嗯，你说你去你同学家，嗯、关系特别好。嗯，对。呃，他爷爷收藏的银元。嗯，呃、如果是真的。你说你偷偷给他拿走了，这叫啥？这叫盗窃、嗯？对，你这你都不懂了啊！他爷小时候教过我，是我的老师啊，还是你的老师？对呀、啊，啊，你反过来，你偷偷拿走他的这个银元，嗯、这个黄金大头。俗话说的好，一日为师，终身为父。俺、嗯、爹的东西不都是我的东西吗？我的天呀、啊，你这是强词夺理啊！强词夺理。幸亏这个东西啊，他不对。啥？他是对的话，你说你要是能值三百万的东西，嗯、你给。还是你同学的爷爷，对，还是原来还是你的老师，你说你就干这事儿，这是明显的做人有问题。呃，另外咱们再说一下啊，这个你我不知道你之前有没有戴过黄金首饰？没有，没有，没有戴过。年轻没戴过。嗯，呃，那你没事啊，你也可以拿着你这块这个黄金大头是吧？嗯，对，拿着你这块黄金大头，你到人家金店里面，跟人家的黄金首饰对比一下。同样都是黄金的、嗯对对，他俩到底看有没有什么不一样的？为为什么要对比这呀？我搞不明白。你刚才不是说黄金大头吗？啊、他首先得是黄金的呀。是啊，你对这个金子啊一点都不了解。首先就这个重量，托在手上轻飘飘的、嗯，这个重量就不对。第二点，这个颜色，嗯、这一看就是黄铜啊，这跟黄金一点都不沾边、嗯、你那个，还有。最后一点，你在网上说人家给你开三百万，对，是吧？那三百万，那人家也是骗你的、啊。你这是在网上碰到骗子了，骗你，对，骗你钱的。为什么？为什么？嗯、这铜的明显是假的，还是签字的？哪有这样的呀？这是假的，哦、懂不懂？老板，我刚才以为你这人很专业嘞，啊，现在我感觉你这人二把模，啥也不懂。哦，大头发型了，有金了，有银了，我知道。行，但是没铜了呀。我不知道你在哪本书上或者在哪儿看到的，呃，你这样，你找你的专家去吧，我这儿看不了。再一个，我奉劝你啊，不管是这个东西是真的是假的，给你老师还回去，这是做人的底线，明白吗？来，东西拿走。说的啥意思呀？你我都听不懂了。你你走吧，走吧，走吧，听不懂就算了，走吧。你还是不专业。你好。想弄点啥？老板，你给我看看这东西值钱不值钱？值钱不值钱？对，哇，这都是老银元呀、啊。这东西我也不懂，我都看到脏不拉几的。脏不拉几的？对呀、啊。你这东西从哪来的呀？你这结完结完婚，然后俺婆婆非得叫回老家，俺、啊、老公他奶在家嘞，说的叫去嘞。哦，你这刚结婚？对，我都不想去。然后我说的去吧去吧，那奶奶给见面礼嘞。我想着给啥东西，这不得给多少钱嘞？非得要去，非那你们结婚的时候，那个奶奶就没来吗？年龄太大了，来不了。哦，那是没有来。那确实，年龄大了，你得你们得回去看他。对，哎，这非得要回去了。回去了之后，给了几块这破东西。那给的也不错呀，这这好像是十块吧。嗯、哦、啊，这是实话啊！当时非得给我都不想要，然后俺，就是说俺老公还说，他说一起这传家宝，管传家用。哦，这东西传啥家呀？我的天呐！那你先别着急，你是对这个银元不懂，这看来呀、啊。
，这个奶奶啊，这是对你这个孙媳妇肯定是非常满意，不然的话不会说一下把传家宝就给你了。呃，这东西确实是传家宝，你像这大头、这传阳，这都距今一百年了。一百年了，对，一百年前的东西，这都是银的，这是古董啊，值钱。那银里能值钱吗？那银手镯啥的，便宜能给啥？我先给你分一分吧、嗯，我看里面比较杂。嗯，小头，你看有小头有大头，这个你看这个，这个还是甘肃版的大头，甘肃版的大头比普通的还贵一点，先放一边。这个是三年的，也是三年的，哇，都是三年的呀。你看这，这这都是老的，一眼开门的老银元。哦，这还有一个传阳，二十三年的。行，有总共有三种啊，呃，一个是小头，一个大头，还有一个传阳。像这传阳跟大头啊是一个价。嗯、呃，大头呢，一般像这我们现在这种品相，我们收的，我们可以收到一千二。一千二都这？一块儿一千二，可不是一起，就一个，就这一个是一千二。一块一千，哎，品相都非常好。那不一万多吗？对呀、啊，呃，还有这个，这个是甘肃版的，这个我可以给给你到一千五。耶，哎，这是一千五，这个小头啊，价格就便宜点，这小头也就七八百块钱，比较便宜点，小头价钱低点。哦，啊，这这算下来肯定是超过一万了。那你别说，这还中嘞啊，卖了吧。啊，卖了吧，我正好用钱嘞。这护化妆品没有了，我正好买化妆品嘞，着急用钱嘞。买套化妆品？对，你这不是说你那个奶奶才给你的吗？都是才给我了呀，她给我了之后，那那肯定还有了呀。你这一说，不是，这不是让你当传家宝留着吗？咦，我没有，我再给她去要点儿，再要点儿。毛对啊。哎，说实话，你要缺化妆品啊，你可以跟你老公要。这你要说是你奶奶给你的，让你当传家宝呢，你这才给你，才到你手上没几天你就卖了，不合适吧？说实话，人家这个传家宝，这这都传几代了，嗯，最起码得传个三四代了，到你这就断了。你不碍事啊，他还有嘞，俺老公都他自己，他那早晚都得给他完。哦，还有。对，都是他嘞，还是。那行，我看着说实话啊，我是非常想要，你这品相都非常好。嗯、呃，这这都是一看，这都是，说实话，这是传世的老包浆，品相都非常好，有几个还带五彩，确定要出手，你可考虑清楚了。考虑清楚了，你喜欢留给你。呃，你要不要跟你老公商量一下？商量啥？打个电话问问。不用，那给我了都是我的。确定了啊？确定。那行，那我下边给你算一算。好。好啊。可以。呃，是这样，呃，回去之后跟你老公说一下。嗯。呃，他要是嗯、呃、不让卖呢？呃，你就这三天之内你过来找我，我还可以给你退了，我给你留三天。但是你要是超过三天你不来取，那这东西到时候就没了。中啊，中好，那行，那我就收了。好嘞，好嘞。